সম্ভবত একেই বলে রাজকপাল একবার নয় দুইবার নয় তিনবারও নয় চারবার বাফুফের সভাপতি নির্বাচিত হলেন কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবারে নির্বাচনে নবীন প্রবীণের একটা প্যানেল আমরা দেখ একটি নির্বাচিত হতে যাচ্ছে নবীন প্রবীণের সমন্বয়ে একটি নির্বাচিত পর্ষদ হতে যাচ্ছে যেখানে কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন চতুর্থবারের মতো নেতৃত্ব দিবেন বাফুফের এই বাস্তবতায় চতুর্থবার সালাউদ্দিন সভাপতি চ্যালেঞ্জটা কেমন সেই নিয়েই আলোচনা করতে চাই আজকে আমরা আজকে অতিথি হিসেবে এই মুহূর্তে আমরা এই মুহূর্তে পেয়েছি তানবীর মাঝার তান্নাকে বিশিষ্ট ক্রিয়া সংগঠক সেই সঙ্গে আমরা আরও একজনকে এই মুহূর্তে পেয়েছি এই মুহূর্তে আমরা পেয়েছি এই নির্বাচনী পর্ষদের আমরা নবনির্বাচিত আমরা দেখতে পাচ্ছি নবনির্বাচিত সহ সভাপতি নতুন মুখ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নতুন মুখ তিনি আতাউর রহমান মানিক সহ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শুরুতেই আতাউর রহমান মানিক আপনাকে অভিনন্দন সেই সঙ্গে আপনি যে প্যানেলে আপনি যে প্যানেলে মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি হিসেবে চতুর্থবার আপনার প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল সালাম মুর্শিদি নির্বাচিত হয়েছেন যারা আরও নির্বাচিত হয়েছেন সবাইকেই আপনার মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানাই আপনার কাছেই যেতে চাই আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন তানবীর মাজার তান্না তিনিও অনেক কিছু বলবেন আপনার এই নির্বাচনে জয়ের ফলে আপনি মানে একটা হলো স্বস্তি পাশাপাশি আপনি কতটা মানে চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়লেন মনে হলো আতর রহমান মানিক আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন गणनाशन আর মেম্বারদের গণনা চলছে সেখানে আমি এখনো উপস্থিত আছি যে কারণে কানেকশনও একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে সেখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যারা নির্বাচিত হলেন আপনার প্যানেল থেকে সেই নির্বাচনের ফলে তো চাপটাও বাড়ছে মানে সব মিলিয়ে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে আতাউর রহমান মানিক আগে এক ধরনের প্ল্যাটফর্মে ছিলেন এখন ফুটবল ফেডারেশনের শুধু সংগঠন সংগঠক না নির্বাচিত সহ সভাপতি সেই জায়গায় আপনার নিজের চাপটা কতটা অনুভব করছেন আমি যেটা মনে করি যে আমাদের এই নির্বাচনে আমি আগেও দু একবার বলেছি যে আমাদের সম্মানিত ডেলিগেটার জানা ওনারা কিন্তু তাদের বিচক্ষণতা দিয়ে তারা একটা যোগ্য কমিটি বা যোগ্য কর্মকর্তার প্যানেল তারা নির্বাচিত করেছে তো এই জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আর বিশেষ করে আমার অনুভূতি যেটা আমার অনুভূতি তো অবশ্যই শিওরিত হওয়ার মতো অনুভূতি যেহেতু আমি একেবারে নতুন ভাবে এখানে এসে প্রথমবারে আমি জয়ী হতে পেরেছি অবশ্যই তাই আপনি থাকুন আমরা একটু তানবীর মাজার তান্নার মন্তব্য জানতে চাই তানবীর মাজার তান্না অনেকক্ষণ ধরেই আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আমরা একটু জানতে চাই আপনার খুব খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাজী সালাউদ্দিন চতুর্থবারের মতো এবার নির্বাচিত হলেন এবারও তার নিরুক্কোষ বিজয় বলা যায় তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেক কম ভোট পেয়েছেন সেই জায়গায় আপনি কি একটু মনে হয় যে একটু চমকে উঠেছেন অবাক কিছু মনে হয়েছে নাকি এটাই স্বাভাবিক ছিল আমি ফার্স্টে সকল যারা সকলে যারা জিতেছে ইলেকশনে তাদেরকে কংগ্রেচুলেশন দিচ্ছি তারা যেন সবাই মিলে ভালো করে কাজ করে নিজেদের ভিতরে একটা মিল মিল থাকে সবাই মিলে একটা সমন্বয় হয়ে একটা দেশের যে খেলা যে পরিস্থিতিতে চলে গেছে সেই পরিস্থিতি থেকে আরও আগিয়ে নিয়ে যেতে সবাই মিলে একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম বাজেটিং করে দেশ ডুবে গুড প্রোগ্রাম আর আমি মোরালের সবাইয়ের সাথে পরিচিত আছি যারা এই আপনার কমিটিতে আছে সালাউদ্দিনকে তো আমি সিক্স সিক্স থেকে চিনি একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি ধানমন্ডি ক্লাবে প্লাস আমার সঙ্গে সেই ক্রিকেটকের বাজার বয়স ক্লাবে মানিক ধরেন মানিককে আমি চিনি মানিকের ছোট ভাই আমার আবনি সাবর্ত গোষ্ঠীর একটা লিডার ছিল ওকে মানিককেও আমি খুব ভালো করে চিনি খুব দারুণ একটা অ্যাডিশন হয়েছে এই ফুটবল ফেডারেশনে কারণ ওর 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 খুব একটা ন্যাক আছে 
खेलार मध्य जिन जिन चले ग सिलेक्शन जिसा मान Uh, they will do Harun Bhai. I say they have all experience and they are all relatively understands how to manage funds and how to give it to people. It is both the same. I mean, but I am thinking Saladin and his company for winning all the uh, more or more or less all the same. Mani ke jana ami kuch bhi kuch. दुखर विषय खेलवाड़ी संगठक हो उठे ताओ कम भूल करें एक ही रकम एक ही रकम समालोचना करें जेटा तानवीर मजार तारा उल्लेख करें जगह क्लाबर क्ज से क्लाबगुलर क्यागुलो चापिए दें बाबू पे के जे कारण समालोचित है जेको कमिटी एट तो एक बेपार आता रहमान मानिक फुटबल फेडारेशन के संगठक अपना जरा संगठक सबक खेलवाड़ी संगठक हो तरह क्योंकि दाय रही है परिष्कार कर विषय तान्ना भाई तो क्लाबर सा निजे खेलवाड़ 
একজন সংগঠক দীর্ঘদিনের সংগঠক উনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক একজন সংগঠক উনি জানে উনি যে কথাটা বলতেছিলেন যে আসলে তো ক্লাবগুলোই কিন্তু খেলবে ডিভিশন থেকে প্লেয়ার উঠাইতে হইলে ডিভিশন থেকেই খেলাটা শুরু হতে হবে এটার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা তাদেরকে আর্থিক যোগান দেয় ফেডারেশনের তো এরকম আর্থিক কোনো বরাদ্দ নাই ফেডারেশন থেকে অত টাকা দেওয়ার মতো কোনো অবস্থাও থাকে না ফেডারেশন কিন্তু বিভিন্ন ভাবে স্পন্সার সংগ্রহ করে সেই স্পন্সারের মাধ্যমে টুর্নামেন্ট গুলা চালায় আমি মনে করি যে এখানে আমরা যারা ফেডারেশনের কর্মকর্তা হিসেবে থাকবো আমাদের দায়িত্ব যে আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের অনেক বন্ধু বান্ধব এবং অনেক ব্যবসায়ী আছে যাদেরকে আমরা এই খেলার প্রতি ফুটবলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করতে হবে আমাদের সাথে যেন তাদের কাছ থেকে আমরা স্পন্সর নিয়ে আমাদের টুর্নামেন্ট গুলা চালাইতে পারি ক্লাব গুলা যখন দল গঠন করে তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করতে পারি ইভেন বিশেষ করে আপনি ডিএফ এ আমরা এবার নির্বাচন করতে গিয়ে অনেক কিছু আমার কথা শুনতে হয়েছে যে কথাগুলো আমি মনে করি যে ওই যে বিষয়গুলো নিয়ে তারা আলোচনা সমালোচনা করেছে ওই বিষয়গুলোকে যদি আমরা ভিত্তি ধরে সামনে এগিয়ে যাই বা সেই বিষয়গুলার সমস্যাগুলোর সমাধান আমরা করতে চেষ্টা করি তাইলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের মফসল আমরা যেটা গ্রাস রুট বলি আমরা যেটা তৃণমূল বলি সেই তৃণমূল থেকে কিন্তু আমাদের প্লেয়ার খেলা উঠে আসবে তো সেই জন্য আমাদের প্রয়োজন সকলে সমন্বিত ভাবে কাজ করা একের প্রতি একের শ্রদ্ধাবোধ থাকা এবং যৌথভাবে কাজ করা এটা কিন্তু একটা টিম সেই টিমের মধ্যে যদি সমন্বয়হীনতা থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে কখনোই কাজ করতে সহায়ক হয় না তো এ বিষয়ে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিব আর আমার ধারণা এবার যে কমিটিটা আসছে নতুন যে কমিটি হচ্ছে এখানে আপনি তো দেখেছেন বসুন্ধরা গ্রুপের মতো গ্রুপ আমাদের সাথে আছে আমাদের সালাম মসজিদের মতো বড় ব্যবসায়ী একজন এমপি তারপর নাবিল ভাই উনি একটা বিশাল বড় গ্রুপ উনি এমপি এই যে একটা সমন্বয় আমাদের প্রয়োজন সমন্বয় এবং আমরা এই সমন্বয়টা যদি সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারি তাহলে এই ফুটবলকে আমরা ডেফিনেটলি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং যেই সমস্যাগুলোর কথা আপনারা শোনেন আপনারা মিডিয়া থেকে যে এই বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় বলেন আমার মনে হয় এগুলো আমাদের সমাধান করা খুবই সহজ অবশ্যই তাই আমরা মানে আমরা দেখতে চাই এরকম একটা সমন্বয় যে সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের উন্নতি আসে এবং সব কিছু এরকম হয় যে যেটি আপনারা যে কারণে ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাউফের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যে ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি আবার একটু তানভীর মাঝার তানা আপনার কাছে আসতে চাই যেটি হলো যে এই যে নির্বাচিত হলো মানে আমরা এটাও কিন্তু দেখি নির্বাচিত হওয়ার পরের দিন থেকে বা দিন বাড়তে মানে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার মাত্রাও বাড়তে থাকে মানে এটা তো আমরা বলতেই পারি যে নির্বাচিত কমিটি কে ম্যান্ডেট দিয়েছে ডেলিগেটরা তারা এই ফুটবলকে আগামী চার বছর এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা দেখি যে পরের দিন থেকেই দু সালে যখন হেরে গেল সালাউদ্দিন বিরোধীরা তখন তার পরে পরের দিন থেকে কিন্তু চলতে শুরু করলো সমালোচনা সেটাও তো বন্ধ হওয়া প্রয়োজন সংগঠকদের সমালোচনা আমার কথা হলো যে আমরা যখন ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছি আমরা কিন্তু ফুটবল ফেডারেশন বা ইস্টার্ন তখন ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্ট ফেডারেশন ছিল ওরা আমাদেরকে স্পন্সার করতো খেলাধুলা খেলাধুলা স্পন্সার করতো এডুকেশন মিনিস্ট্রি স্পোর্টস মিনিস্ট্রি আমার কথা হলো যে ওয়াই দিস পিপল আর নট গেটিং ইনভলভড যে খেলাটাকে একটা 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 স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যাওয়া যায় স্কুল থেকে যদি বাচ্চা কাটা খেলা শিখে তারা আপনি যদি 15 16 বছর হয়ে যায় আমি কি শেখাবো খেলা তার কি তো অলরেডি হি হ্যাজ গ্রোন আপ হি উইল হ্যাভ গট হিজ ওন হ্যাবিটস তো আপনার জিনিসটা হলো যে দা गवर्नमेंट উইথ দা হেল্প অফ দি ফেডারেশন এন্ড দা মিনিস্ট্রি স্পোর্টস দে শুড মেক এ প্ল্যান 
प्रोग्रामेटर मीरपुरेजर सीरियसलि maybe we are short of strikers we are short of uh, goalkeeper but actually ekta rhythm khelar moddhe ashche player ektu ektu thamate chai tamir bazar ta na amader shonge aro ekjon othiti jukto hoyechen jatiyo doler taroka goalkeeper ashtaful rana amader shonge jukto hoyechen ashtaful rana apnake shagoto janai apni apnar kach theke ektu reaction jante chai je apnara to ashole mather mather sobche boro taroka apnarai ashole egie nen abar apnader karonei जो कमिटी अनेक बस विव्रत है अपन परफरमेंस के कारण एबार कलाउद्दीन चतुर्थ बारे मत सभापति निर्वाचित होनेक नतून मुख इस संगे अतिथि हिसाब से आज जन सहसभापति नतून मुख सब मिले अपनारा कत आशा रखें ये कमिटर ऊपर प्रथम कलाउद्दीन भाई सहकार निर्वाचित हो तीन प्लेयार पक्ष अभिनंदन जाना तो प्लेयारे प्रत्याशार मात्रा अनेक बे कारण चाहिए दिन शेष फुटबल डेभलप करुक तो आशा रखी लेकिन लाइक पाइनियर थे प्रिमियर पर नियमित लीग टाइम कंटिन्यू कर फुटबल डेभलप करिटीज दरकार नतून कमिटर अवश्य प्रत्याशा करब तस्त जिन देखें एक चाहिए वेतन काठामो की मैं जतियों दले जरा थकबें ता एक वेतन सुविधा पा ना कि एक आगे तानवीर मजार तान्ना जी परीक्षित सब संगठक फुटबल क्योंकि क्लाब दिए चले और फुटबल फेडारेशन क्यों आसले क्लाब ए जतियों दल नार्सिंग जैगा पारिश्रमिक पाई नैशनल टीम कल मन कर क्रिकेट नैशनल टीम प्लेयार छाओ क बाढ़ ग्रेडिंग सिसटेम 
আমাদের লাইক যারা পাইপলাইন বলা হয় টোয়েন্টি থ্রি বা এইটিন এইরকম এইজের কিছু প্রমিজিং প্লেয়ারের যদি আসলে একটা নির্দিষ্ট ন্যাশনাল ইয়ে ফেডারেশন থেকে একটা বেতন কাঠামো করা যায় সেটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা প্লেয়ারদের জন্য আসলে বাড়তি মোটিভেশন হিসেবে আমরা চাইবো যে জাতীয় দলকে আরো কিভাবে সুবিধা দিতে পারে এই কমিটি সেটা দেখবে আমরা আরও কিছুক্ষণ এই আলোচনা করব এবং আমাদের একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে দর্শক তিনজন অতিথি আছেন এবং তিনজনই খুব ভালো ফুটবলের ব্যাপারে ভালো কথা বলছেন আমি আমরা আশা করব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যে কাজী সালাউদ্দিন বা কাজী সালাউদ্দিন সহ তার কমিটি খুব দ্রুত আমরা আশা করতে পারি হয়তো মানে রিয়াকশন নির্বাচন পরবর্তী রিয়াকশন দেবেন আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক চতুর্থবার সালাউদ্দিন সভাপতি চ্যালেঞ্জটা কেমন এ নিয়ে আলোচনা করছি আজকের খেলা নিয়ে খেলায় স্বাগত আরও একবার আমাদের সঙ্গে আছেন তিনজন অতিথি একজন আছেন জাতীয় দল ফুটবল দলের সদস্য আশরাফুল রানা একজন প্রবীণ সংগঠক ফুটবল সংগঠক স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার তানবীর মাজার তানা এবং একজন আছেন এবারের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই নির্বাচনের নবনির্বাচিত সহসভাপতি আতাউর রহমান মানিক আমরা তিনজনকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই বিশেষ করে আতাউর রহমান মানিক আপনার মধ্যে দিয়ে আবারও অভিনন্দন আপনার কমিটির বা যারা জয়ী হয়েছেন ইতিমধ্যে আতাউর রহমান মানিক এই পর্বে আপনার কাছে আবার শুরুতেই একটু যেতে চাই জানতে চাই যে আপনি তো বলছিলেন যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা পাশাপাশি নিজের মানে স্বস্তির কথাও একটু বলবেন যে আপনি নির্বাচন করতে এসে কি কি বিষয়ে মনে হয়েছেন মনে হয়েছে একটু অবাক হয়েছেন বা মনে হয়েছে একটু খটকা লেগেছে বা একটু অমিল পেয়েছেন এরকম কোন বিষয় আমি নির্বাচনে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা আমি বলবো আমাদের স্থানীয় এখানে উপস্থিত আছেন উনি তো আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন এই নির্বাচনের বিষয়ে আর আমার অভিজ্ঞতা যেটা আসলে যা হয় নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা যখন কম হয় আমাদের এখানে মাত্র একশো উনচল্লিশ জন ভোট হয় যে কারণে আমাদের প্রত্যেকটা ভোটারের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলা লাগছে সবার সাথে আমাদের দেখা করা লাগছে তাদেরকে আমাদের কনভিন্স করা লাগছে আমাদের আগামী দিনের চিন্তা ধারা নিয়ে কথা বলা লাগছে এবং আমার মনে হয় যে বিষয়টা ভোটাররা খুব সহজভাবে নিয়েছে যে আমি তাদেরকে বুঝাইতে সক্ষম হতে পেরেছি যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি সারা বাংলাদেশে অনেক স্টেডিয়াম তৈরি করে দিচ্ছে এবং উনি একজন খেলা প্রিয় মানুষ ওনার পুরা পরিবার একটা খেলা প্রিয় পরিবার ওনার কাছে যদি আমরা আমাদের যে বিষয়গুলো আছে আমাদের কমপ্লায়েন্স স্টেডিয়াম আমাদের একাডেমি আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমরা ওনার কাছে উপস্থাপন করতে পারি আমরা খুব শীঘ্রই একটা ভালো রেজাল্ট পাবো এবং এই রেজাল্ট পেতে গেলে যেটা দরকার একটা ভালো টিম দরকার সেই টিমটা কাজে সালাউদ্দিনের নেতৃত্ব হওয়া দরকার এই বিষয়টা আমার মনে হয় আমাদের ভোটাররা খুব সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে যে কারণেই কিন্তু আমাদের এই প্যানেলটাকে তারা ভোট দিয়ে যাওয়া যুক্ত করেছে এটা আমার ধারণা এবং ভোটের পরেও এখানে অনেক কাউন্সিলর ছিল তাদের কাছে আমি পরবর্তীতেও দেখতে পেয়েছি তারা খুব উৎফুল্ল এই প্যানেল বিজয়ী হওয়াতে বা আমরা বিজয়ী হওয়াতে আচ্ছা কাজী সালাউদ্দিন যখন নির্বাচিত হলেন মানে ঘোষণা আসলো আপনাদের ভেতরে আমরা ওই ছবি দেখছিলাম ওই মুহূর্তটা আসলে কেমন ছিল মানে ওখানে তো অন্যান্য ডেলিগেটরাও ছিলেন তিনি চুরানব্বই ভোট পেয়ে এবার নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে বাদল রায় আসলে নির্বাচন থেকে একবার অনেক দফা সরে গেছেন ব্যালটে নাম ছিল তিনি আসলে বেশি পেয়েছেন চল্লিশ ভোট আর যিনি মাঠ গরম করেছিলেন শফিকুল ইসলাম মানিক তিনি এক ভোট পেয়েছেন এই বিষয়টি আসলে কেমন করে মিলালে যেটা বলতে চাই প্রত্যেকটা লোকেরই কিছু অপছন্দ অপছন্দের লোক থাকে সবাই কাজী সালাউদ্দিনকে পছন্দ করবে বিষয়টা সঠিক একশো উনচল্লিশ জন ভোটার মধ্যে কিছু লোক উনি বারো বছর ফুটবল ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কিছু লোক তো অবশ্যই ওনার কাজে নাখুশ থাকতে পারে সেই নাখুশ ব্যক্তিদের ভোটগুলাই কোথায় দিবে তারা কোথাও না কোথাও তো দিতে হবে সেই ভোটগুলোই তারা দিয়েছে এটা কিন্তু অন্য কোনো বিষয় না যেটা আমার মনে হয়েছে এবং এই ভোট দেখেও তাই মনে হয় কাজী সালাউদ্দিন ইতিপূর্ব যে ভোটগুলা যে ইলেকশন গুলাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এরকম পঞ্চাশ ভোট বা অন্য ভোট সবসময় উনি পান না তো আমি মনে করি কখনোই কোনো প্রার্থী হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভোট পেতে পারে না আর এটাও একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনই হয়েছে যদিও ওনার বিপরীতে যে প্রার্থী দুজন ছিলেন ওনাদেরকে খুব সরব দেখা যায় অবশ্যই আমরা এবার দেখলাম যে এবারই অনেকদিন পর 
সব পদে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে একটু তানমির মাঝার তার না আপনার কাছে একটু যেতে চাই এই যে সব পদেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে যেই জিতু কাইসালউদ্দিন জিতেছেন আব্দুল সালাম মুশিদি জিতেছেন আমাদের গেস্ট হিসেবে আছেন আতাউর রহমান মানিক জিতেছেন কাজী নাবিল জিতেছেন ইমরুল হাসান জিতেছেন এবং দুজন একই ভোট পেয়ে টাই হয়েছে তাদের নির্বাচন হবে একত্রিশ অক্টোবর এই যারাই আসুক না কেন এটা তো অনেক বেশি ইতিবাচক আমরা ভাবতেই পারি তানমির মাঝার তার না আপনাকে আপনার ওই একটা পরিচিতি থাকতে হবে আপনার ওই অর্গানাইজেশনাল একটা ক্যাপাসিটি থাকতে হবে পিপল মাস বিলিভ ইন ইউ দা কাউন্সিলার্স মাস বিলিভ ইন ইউ দা কাউন্সিলার্স যদি বিলিভ করে যে আপনি ভালো করতে পারেন डेफिनेटली হ্যাভ এ চান্স আমি কিন্তু ইলেকশন করছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে এগেইনস্ট মাই কমিটি আমাকে সাদুত চৌধুরী আমার কমিটিতে রাখে নাই আই ফট ফর দ্য ইলেকশন আই ওয়ান দ্য ইলেকশন আমি কিন্তু আপনাদের কি বলে না ইয়ে বানাই ফোর কি বলে একটা গ্রুপ বানাই আই ওয়াজ নট ইন দ্যাট গ্রুপ বাট আই ওয়ান্ট দা ইলেকশন বিকজ পিপল নো মি ফর সিক্সটি ইয়ার্স তো আমার কথা হলো যে আপনার যদি ওই কেপেবিলিটি থাকে আপনার যদি ওই মানুষদের সাথে ওই র্যাপো থাকে আপনারা যদি মনে করেন যে এই আমাদের ফুটবলের জন্য অনেক কিছু করবেন ডেফিনেটলি আই অলওয়েজ ফিল যে দাঁড়াতে তো পারেই কেন দাঁড়াবে না দাঁড়াতে সবাই তো দাঁড়াতে পারে দ্যাট ইজ দ রেস্ট্রিকশন আমার তো আমার মনে হয় না সুপার ফেডারেশনের ফিফার আন্ডারে কোনো রেস্ট্রিকশন আছে एवरीबॉडी हैज द राइट टू स্ট্যান্ড ফর ইলেকশন সো ইট ইজ গুড আর এতদিন দাঁড়িয়েছে এটা খুব ভালো হয়েছে অবশ্যই তাই কিন্তু একটা বিষয় তানমির মাজার তার না একটু পরিষ্কার করবেন আমরা গেল 12 বছর দেখেছি আসলে এটাও এই সংকটটাও তো রয়েছে মানে কাই সালাউদ্দিনের পাশাপাশি একটা ওই রকম মানের ক্যান্ডিডেট কিন্তু আমরা কখনোই পাইনি যদি বলি গতবার একজন দাঁড়িয়েছিলেন একজন পার্লামেন্ট মেম্বার তিনি আসলে ফুটবলের মানুষ ছিলেন না তিনি এসেছিলেন দাঁড়িয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে কিন্তু এর বাইরে আমরা যদি বলি আলটিমেটলি যে এর বাইরেও কিন্তু আলটিমেটলি তেমন হ্যাভিওয়েট প্রার্থী আমরা দেখছি না সেটাও কি একটা সংকট না কাই সালাউদ্দিন কে সবসময় থাকতে হচ্ছে এবং তাকেই ভোটাররা আস্থা রাখছেন তার উপরই ভালো ক্যান্ডিডেট না পেয়ে আপনারা আপনার একটা জিনিস দেখবেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল ফেডারেশন বা ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন হাভালেন যে বলেন বা কি বলে আগে সেভ লেটার দেখেন তিরিশ চল্লিশ বছর চলেছে ইসি ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কমপ্লিট উইথ আ পার্সন হুজ এন ইনকামবেন্ট অ্যান্ড হি ইজ এ হি হ্যাজ ডান সামথিং তো এটা তো থাকতেই পারে বাট আই থিঙ্ক দের আর অর্গানাইজার্স যারা দাঁড়াতে পারে দাঁড়ায় না কেন আই ডো নট নো বাট দাঁড়াতে পারে অফকোর্স দাঁড়াতে পারে দাঁড়াতে পারবে না কেন কিন্তু আমি যেসব ওর সঙ্গে কম্পিটিশন দেখি আমি খালি ওনলি ওয়ান আই ফেল্ট ফার্স্ট টাইম ওই ওয়ান ইলেভেনের সময় আপনার জেনারেল আমিন দাঁড়িয়েছিল ওর এগেনস্টে বিকজ আই উইস নো হিজ এল্ডার ব্রাদার রতন ভাই রতন ভাই ওয়াজ এ অর্গানাইজার ফর মুকুল ফৌজ রতন ভাই যখন দাঁড়িয়েছিল উইভার্স কে আমি আমার মতন ছিল আই হ্যাভ টু গো টু কুমিল্লা অ্যান্ড আদার প্লেসেস টু ডিউটিলাইজ অ্যান্ড টক টু পিপল তো এই জিনিসটা হলো যে ওর সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিটিভ ক্যান্ডিডেট এবার তো ছিলই না আই ডু নট নো ফিউচারে কারা দাঁড়াবে বাট দেয়ার আর পিপল দেয়ার আর পিপল দেয়ার আর পিপল দাঁড়াতে পারে দাঁড়াতে পারে অবশ্যই আপনি যেটি বলছিলেন খুব মজার কথা কিন্তু এটা কি বাংলাদেশের জন্য আসলে একটু অবাক হওয়ার মতো না মানে আপনি ফিফার কথা বলছেন এফ সিতেও অনেক সময় এরকমই দেখি কিন্তু বাংলাদেশে তো এক এক ধরনের প্রচারণা তৈরি হয়েছে যে কাই সালাউদ্দিন অনেক দিন হয়ে গেছে আপনার একেবারেই ঘনিষ্ঠজন আপনার কি মানে অ্যাসেসমেন্ট বা আপনার কি পরামর্শ কাই সালাউদ্দিনের প্রতি যে তুমি কি করবে সামনের দিনগুলোতে মানে আরও কি ক্যারি করবে যদিও এই সময় এই আলাপ করার মতো না তানমির মাঝে তার না আপনাকে বলছিলাম যে তানমির কাই সালাউদ্দিনের প্রতি আপনার কোনো পরামর্শ এরকম থাকবে যে ও আরও ক্যারি করলে দেশের ফুটবলের উন্নয়ন হবে কিনা আমি তানমির মাঝে আর তানাকে বলছিলাম আমরা একটু আশাফুল রানার কাছে যেতে চাই এই যে দুজন সংগঠক কথা বলছিলেন আপনারা উজ্জীবিত হচ্ছেন নতুন কমিটিতে সব মিলিয়ে মানে আপনারা 
সবার সাথেই তো ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন টিমমেটদের সাথে তাদের কি মত তারা কেমন ভাবে দেখলেন এবারে নির্বাচন এবং অ্যাজ ওয়েল এজ আপনারাও তো একসময় খেলোয়াড় থেকে সংগঠক হয়ে উঠবেন কেমন নিজের মধ্যে রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হচ্ছে সেটা তো করেনি গত বারো বছরে এই মেয়াদে হয়তো সম্ভবত করবে আমরা আশা করছি দর্শক আরো একবার বিরতি দিচ্ছি আমাদের সঙ্গী থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন খেলা নিয়ে নতুন খেলা স্বাগত আরো একবার আমরা আমরা আলোচনা করছি বাপুফে নির্বাচন নিয়ে যে এই নির্বাচনটি আজকেই অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থবার সালাউদ্দিন সভাপতি হয়েছেন এবং চ্যালেঞ্জটা কেমন সে নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা আমরা একটু সরাসরি এখন যেতে চাই আশরাফুল রানা জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য আপনি বিরতির এই গ্যাপে অনেক কথা বলছিলেন আপনারা আসলে মানে আজকে শুধু আলা আলোচনা করব কিন্তু এরপরে তো এ নিয়ে বিস্তারিত গণমাধ্যম অবশ্যই নিউজও বের হয় যে কীভাবে ফুটবলারদের আরও সক্ষমতা বাড়ানো যায় আর্থিকভাবে বা সব দিক দিয়ে আপনি আসলে লিগ নিয়ে কি ধরনের মানে আপনারা কি চান লিগের সব কিছু মিলিয়ে মানে লিগে তো সবাই এক একরকম পেমেন্ট করে না আপনাদের অনেকে বেশ ভালো অ্যামাউন্ট পায় আবার অনেক অনেক ধরনের কম অ্যামাউন্ট পায় সব মিলিয়ে আপনারা কি চান মানে লিগের কন্ডিশনটা আসলে দেখেন এইখানে আমাদের আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের অনেক ধরনের আসলে সিস্টেমটা আসলে চেঞ্জ করা উচিত যে বিএফএফ থেকে আমাদের কিন্তু লাস্ট কয়েক বছর ধরে আমরা কিন্তু বেশ ভালো রকমই ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি যে কারণে হয়তো বা ন্যাশনাল টিম লাস্ট আড়াই থেকে তিন বছর কিন্তু আমাদের রেজাল্ট ভালো হচ্ছে তো আমি একটা জিনিস মনে করি যে ন্যাশনাল টিমের রেজাল্টের উপরে আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের খেলার ক্ষেত্রে বলেন সেই দেশের আসলে স্ট্রাকচারটা আসলে ডিপেন্ড করে আসলে কোন দেশের আসলে লাইক আমাদের দেশে যদি ফুটবলটা যদি আমরা যদি র্যাঙ্কিংটা ভালোর দিকে থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের অবকাঠামোর কথা আসতো না স্ট্রং অবকাঠামো তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে অবকাঠামোটা আসলে ঠিক করা উচিত লাইক আমি কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা বলছিলাম যে পাইনিয়ার থেকে প্রিমিয়ার পর্যন্ত সেটা পাইনিয়ার থেকে যদি স্টেপ বাই স্টেপ যদি আসলে লিগ আয়োজন করা যায় বা খেলা আয়োজন করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় একটা যারা পাইনিয়ার খেলবে তাদের জন্য থার্ড ডিভিশনের একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে তো কন্টিনিউ যদি কিছু ছেলে ফেলে যদি সারা বছর যদি খেলার মধ্যে থাকে আমার বিশ্বাস সেইখান থেকে কিন্তু অনেক ভালো প্লেয়ার বের হয়ে আসবে তো সেই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা নতুন কমিটিতে আসছেন তাদের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে যে লিগটা যেন আর সব স্তরের লিগটা যেন আসলে কন্টিনিউ করা হয় এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিন্তু অনেক ডিস্ট্রিক্টে আসলে খেলা হয় না নিয়মিত ভাবে লিগ হয় না তো সেইখানে আসলে যে আমাদের হয়তো বা সালাউদ্দিন ভাই আমাদের ঢাকায় খেলার বা অনেক ডিস্ট্রিক্টে আসলে খেলার আয়োজন করছে বা আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু লাস্ট স্টেজে এসে দাঁড়া করাচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্টের প্লেয়ারগুলো খেলে যেন ঢাকায় এসে খেলতে পারে তো এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা উদ্যোগ ফুটবলারদের প্রোডাক্ট হিসেবে মানে দেখানো সেটার অভাব তো রয়েছে সেটার ব্যাপারে তো একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত এই কমিটির অন্তত এই মেয়াদে তৈরিতে বাফুপের গেল বারো বছরে এক ধরনের অক্ষমতা বা একটা ইন ভাব রয়েছে সেটা এই মেয়াদে তো দরকার ঠিক করে যদি না হয় এই ছেলেরা পেলেরা যদি টাকা পয়সা না পায় 
যাই হোক না হোক টাকা পয়সা তো কিছু পেতে হবে ওদের তো দে হ্যাভ টু দে ওয়ান্ট টু টেক দিস অ্যাজ देयर প্রফেশন দেন হি ইজ রাইট অ্যাবাউট ইট দ্যাট দিস পিপল আর নট গেটিং এনাফ মানি এন্ড ইফ দে ডোন্ট গেট এনাফ মানি দিস ইজ নট देयर জব দে উইল নট দে উইল গিভ ইট আপ এন্ড দে ডু ট্রাই টু ডু সামথিং এলস ক্রিকেট খেলবে হকি খেলবে বা পড়াশোনা করে চাকরি নেবে তো আমার কথা হলো যে ফার্স্ট আই থিং এ কমিটি আই উইল হ্যাভ এ ডিসকাশন উইথ সারাদিন অন দিস অলসো এন্ড অলসো ইফ নেসেসারি উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার যে at least a, some large amount of money must be distributed amongst these clubs young mane choto club gulo jodi tader to taka re dhoron apni boshundara king ba aboni ba exactly uh, then danmondi club ba mohammedan club etar to taka ache kintu ei jo amader shomoy kintu competition onek chilo amader shomoy mohammedan chilo victoria chilo amra ektu thamate hocche tanmir majar tar na amra ekebare shesh porjay amra ekdom shesh proshno diye arthat nabodirbachito shohoshobotir kache shesh proshno diye ajker aayojon shesh korte chai atar aman manik jeta bola hoy je protashar chap প্রত্যাশার চাপের কারণেই কিন্তু এই এইটাতে ছেদ পড়ার কারণেই কিন্তু সালাউদ্দিন অনেকভাবে সমালোচিত হন গত বারো বছরে এবারও আপনাদের এই কমিটি সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রত্যাশার চাপ অনেক সেই ব্যাপারে আপনারা তো খুব সিরিয়াস থাকবেন এটাই আশা করতে পারি আতাউর রহমান মানিক আমি ছোট্ট করে বলবো ফুটবল প্লেয়ার হিসেবে সে যে কথাগুলো বলেছে এটা কিন্তু আমারও কথা আমাদের যে বয়সভিত্তিক খেলা থেকে আমাদের বয়সভিত্তিক খেলাগুলো আমাদের চালু রাখতে হবে লিগুলো চালু রাখতে হবে এবং প্লেয়াররা যদি ঠিকমতো টাকা না পায় প্লেয়াররা যদি তাদের পেশাদারিত্বের মূল্য না পায় তাইলে তো আমরা ভবিষ্যতে প্লেয়ার পাব না আমাদের এই ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ থাকবে না ছেলেদের যখনই দেখবে একটা ছেলে আজকে এক কোটি টাকা দুই কোটি টাকা পাচ্ছে ষাট লাখ টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকা পাচ্ছে তখন কিন্তু এদের আগ্রহ বাড়তে থাকবে দিন দিন আমরা ফুটবলের দিকে প্লেয়ার পাব এদের আকর্ষণ বাড়বে আমরা যদি জেলা ভিত্তিক লিগুলো আমাদের চালু থাকে ঢাকাতে যদি আমাদের লিগুলো একদম কন্টিনিউ ঠিক মতো চালাইতে পারি বয়স ভিত্তিক খেলাগুলো আমাদের চালু থাকে তাইলে কিন্তু আমাদের প্লেয়ারগুলা উঠে আসবে আর আরেকটা বিষয় আমি বলবো আমাদের এই প্লেয়াররা যে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন এই পারিশ্রমিক তারা পাবে কোথেকে তারা ক্লাব থেকে পাবে এই ক্লাবগুলা অনেকগুলা ক্লাব ঢাকাতে এবার নির্বাচন করতে গিয়ে আমি দেখেছি এমন ক্লাবও আছে যে নিজ বাড়িতে এই প্লেয়ারদেরকে রেখে নিজেরা বাজার সাজার করে খাওয়াইয়া তারপরে এই ক্লাব চালায় তারা যে কত কষ্ট করে ক্লাব চালায় এটা এবার নির্বাচন করতে গিয়ে এই মুহূর্তে থামতে হচ্ছে আমাদের আমরা এই জায়গায় থামতে চাই আমরা আশা করি কন্ট্রিবিউশন আতাউর রহমান মানিক আপনার কন্ট্রিবিউশন আরও বাড়বে বাংলাদেশ ফুটবলের জন্য এবং সেই সঙ্গে আবারও ধন্যবাদ আতাউর রহমান মানিক সেই সঙ্গে ধন্যবাদ কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল সালাম মুর্শিদি সিনিয়র সহসভাপতি এবং অন্যান্য যারা সহসভাপতি হিসেবে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবারের বাফুপের নির্বাচনে সবাইকেই অভিনন্দন এই ছিল আজকের আয়োজনে সবাই ভালো থাকুন আর ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা